В одну семерку нельзя войти дважды. В одну семерку нельзя войти дважды в Биарице обсудит возможность восстановления формата. G8. 2. Газета «Коммерсант» номер 152 24 августа 2019 года, СТР. 2. На французском курорте Биориц в субботу открывается трехдневный саммит группы семи. Клуб экономически развитых стран при участии лидеров ряда других государств обсудит проблемы мировой экономики, вопросы безопасности и экологии. Хотя в официальной повестке этот вопрос не стоит, Неформально лидеры наверняка обсудят и возврат к формату G8 с участием России. Впрочем, в Москве утверждают, что не слишком к этому стремятся. В преддверии саммита 24-26 августа жизнь расположенного вблизи франко-испанской границы города Биориц, традиционно заполненного в последний месяц лета туристами и серферами, оказалась парализованной. Еще в мае президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что при подготовке переговоров будут приняты беспрецедентные меры безопасности, и сдержал слово. Для поддержания порядка в дни саммита в центре города выделили две зоны – закрытую красную вдоль побережья и голубую, частично открытую для автомобилистов и посетителей. Власти привлекли к патрулированию более 13 тысяч полицейских и жандармов, закрыли порт, железнодорожный вокзал и аэропорт, а также отменили пригородные поезда. Немало усилий было приложено для того, чтобы изолировать от глав мировых держав 12 тысяч участников контрсаммита антиглобалистов, представителей неправительственных организаций и активистов протестного движения. Alternatives G7. Пять радикалов были арестованы в понедельник за призывы в соцсетях к атакам на полицейских. Саммит «семерки» с участием лидеров Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, США. Франции и Японии пройдет в отель в Дюпале дворце, выстроенном Наполеоном. 3. Для супруги Евгении. Сегодня там располагается одна из лучших гостиниц Франции, место отдыха многих звезд. Среди гостей были, например, Кока Шанель, Уинстон Черчилль и Фрэнк Синатра. С подачи хозяина мероприятия, президента Макрона, главы мировых держав планируют обсуждать борьбу с неравенством в том числе экономическим гендерным и экологическим. Помимо этого в официальную повестку дня внесены вопросы противостояния терроризму и угрозам безопасности, а также использования цифровых технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание члены «семерки» уделят последним шагам и заявлениям Ирана, а также урегулированию ситуации на Украине, Ближнем Востоке и Венесуэле. В мероприятиях форума также примут участие высокопоставленные представители Австралии, Индии. Чили, ЮАР и некоторых других африканских стран. А вот Китай и Россия участники G7 на встречу не пригласили, хотя им, по мнению экспертов, будут посвящены неформальные дискуссии участников. Эту тему со ссылкой на ведущих политиков всю неделю активно обсуждали мировые СМИ, ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон публично заявили что считают целесообразным обсудить приглашение России на саммит 2020 года. По данным телеканала CNN, они обсудили этот вопрос по телефону, и господин Трамп может выступить с такой инициативой в Биорице. Сергей Строка не о мотивах приглашения России в группу семи, хотя российская сторона не отказывается от участия в подобных форматах, самоцелевое создание G8 в Москве не считают. Это дал понять накануне саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин напомнил, что это не Россия вышла из восьмерки, а члены семерки в 2014 году отказались приехать на саммит в Москву. «Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках семерки», — пригласил он заочно коллег, но вообще существуют и другие международные организации, которые играют заметную существенную роль в международных делах. В пример он привел двадцатку Шанхайскую организацию сотрудничества ШОС и БРИКС. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев даже считает восстановление предыдущего формата опасным, поскольку Россия может оказаться в ловушке 7 против одного об этом сенатор написал на своей странице в Facebook. Россия как пояснил твердый знак замодиректора Центра европейских и международных исследований Нюфше Дмитрий Суслов, 
пытаются проводить политику поддержания баланса и приближенных отношений с другими центрами силы. По мнению эксперта, заявления некоторых членов G7 отражают попытки Запада заручиться поддержкой РФ в консолидации против Китая. Запад понимает, что стратегия одновременного сдерживания России и Китая не работает. Ставка на то, что российско-китайские отношения перерастут в конфликт, не оправдывается. И Запад начинает заниматься переманиванием России обратно на свою сторону, считает господин Суслов. Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Кулик считает возобновление формата G8 целесообразным. С точки зрения вопросов Украины и Сирии, где у России с партнерами много разногласий, форум — это не лучшая площадка для договоренностей. А с точки зрения, например, борьбы с международным терроризмом полезная. Россия — великая держава и должна участвовать в великих неформальных форумах, таких, как этот, заявил он твердый знак. На российско-китайские отношения возможное воссоздание G8 не повлияет, считает господин Кулик. На саммите в Биорице Китай будут серьезно критиковать. Если бы Россия была в восьмерке, она могла бы защитить и позицию Китая, которая во многом похожа на ее собственную. Марина Коваленко